ഹിമുഹമുൽ Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dimati Allah sekalian pada hari ini kita bersyukur kerana Allah mengizinkan pada kita untuk bersama mengulang kaji menyimak kembali kepada halaman Al-Quran yang telah pun kita ikuti sejak hari Ahad hingga hari Khamis. Hari ini kita nak melihat kepada ulang kaji apakah yang terkandung pada halaman ke-20 hingga 24 dan pada hari ini kita bertuah kerana kita sekali lagi dapat bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Safri. Ya, subhanallah. Masya-Allah. Masya Masya Kita mengadu-adukan kehadiran Ustaz Safri ya, ya sebagai uh, pemikir ya, ya uh, bagi My Quran Time di mana Ustaz Safri lah yang mengetuai yang memberi uh, input-input uh, kajian daripada pelbagai tafsir daripada pelbagai ulumul Quran untuk menjadi santapan sebagai panduan kepada saya untuk dikongsikan bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Jadi bagi tuan-tuan yang hadir pada hari ini uh, sila boleh ambil mushaf masing-masing dan uh, boleh bersedia dengan nota catatan nak tengok balik nak mengisi uh, lompong dalam uh, nota-nota pada halaman 20 hingga 24 di mana kita akan mengulang kaji dan menyemak kefahaman kita semoga-moga dalam masa seminggu ini kita mantap kefahaman dan kita boleh teruskan hinggalah ke seterusnya insyaallah. Insya Jadi pada hari ini a uh, kita Ustaz yes, Ustaz Safri yes. sebelum kita teruskan kita nak mulakan dahulu yes, ya dengan bacaan Ummul Quran <coughs> Al-Fatihah dan kali ini kata yes. Ustaz Safri masa yes, saya berborak tadi a oh, uh, ada permintaan khas. Oh subhanallah. Uh, jadi mungkin <coughs> Ustaz uh, Safri uh, nak mengalu-alukan kepada yes, penonton yang berada di rumah dan uh, dalam masa yang sama boleh lah request apa yang Ustaz beritahu di luar tadi. Allah. Kalau nak diteruskan boleh teruskan. Silakan Ustaz. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Alhamdulillah selepas perbincangan tadi saya teringin uh, mendengar uh, daripada suara Al-Akh Tarmizi. Allah. Masya-Allah. Itu dengan uh, lantunan suara yang sangat hebat. Allah Akbar. Imam Masjidil Haram. Masya-Allah. Uh, Sheikh Mahir Al-Muqaili. Allah Akbar. Okay. Masya-Allah. Kena baca ya lagu tu lah. Ya lah. Oh, oh. Pasal dia ada kaitan dengan uh, kita nak mengkaji tentang Betul, Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim. Oh, tentang kiblat ya. Kiblat. Jadi harap-harapnya dengan bacaan <laughs> ini uh, menjemput ataupun dia menaikkan uh, ya, syuur ataupun perasaan kita ya, pada tuan-tuan yang mungkin pernah sampai ke Masjidil Haram ya. ataupun yang belum lagi uh, insya-Allah bila dah dengar uh, Sheikh Mahir versi Malaysia <laughs> ya. Kemudian nanti bila sampai ke sana nanti cari suara ini bukan sekadar cari orangnya Allah, tetapi masalah. nak menghayati di uh, al-Fatihah di bumi Haram. Silakan. Terima kasih al-Fadhil Ustaz Tuan Fazrul yang saya muliakan al-Fadhil Ustaz Safri, khususnya tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran, uh, penonton setia my hashtag Quran Time. Uh, apa khabar semuanya? Kita bertemu lagi di penghulu segala hari ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pilih kita, permudahkan kita buat tuan-tuan, uh, abang-abang ya uh, yang bersiap sedia nak ke masjid. Uh, sila buat persediaan sah mm-hmm. sejadah sendiri face mask face okay, mask lah ini ha, mm-hmm. kami pun nanti akan bergegas juga uh, dan uh, cuma nak 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 respon uh, apa tadi request mm-hmm. daripada tuan syekh kita yeah. apa dia Ustaz Safri tadi uh, bacaan Sheikh Mahir Al Muiqli Al Muiqli saya Sorry. pernah tanya ustaz mm-hmm. uh, dalam kuliah eh uh, okey siapa kenal Sheikh Mahir semua kat tangan mm. kenal kata oh cuba buat sikit insyaallah 
insyaallah rupanya mahizin mahizin bukan yang, yang diminta oleh al-fadhil Ustaz Safi tadi adalah Sheikh Mahir Al-Muiqli Imam Masjidil Haram Masjid Masjid saya pernah Ustaz tarawih 10 rakaat tu nak keluar Ustaz dia 20 rakaat kan 10 rakaat tu nak keluar tengah-tengah jalan nak keluar tu ditukar imam kan mm-hmm. dengar Sheikh Mahir jadi imam tak jadi keluar Ustaz mm-hmm. masuk Allah, balik sambung balik sebab bacaan yang sangat baik dan suasana tu Ustaz. Suasana. Jadi Ustaz sebut tadi untuk kita hayati Ustaz. Hayati. Saya cubalah Ustaz mungkin 1% je jadi Ustaz. 1%. Minta maaflah Ustaz. Ha okay. saya cuba Ustaz Safri mungkin dia backup lah. Ya backup insya-Allah. Itulah <laughs> boleh harapannya insya-Allah. Okey. Jom tonton dan puan-puan kita baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان الله رب العالمين terima kasih ustaz ya dapatkan yang original ustaz eh, dapatkan yang original Bagi boleh cari dekat kita cari dekat youtube Betul, ataupun kita cari dekat mekah nanti ustaz insyaallah amin ya harap-harap ya harap sama dengan ustaz safri ya, ya sama hmm. dengan ustaz tarmizi kita ya. dengar yang original ya, yang tadi dah dah saya dah teringat dah ustaz kan <laughs> itu yang teringat tu kita kalau boleh ya, kita sahas. bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah ada rezeki nanti amin. kita ke sana ya uh, tadabbur di sana Betul, ya sahas. dengan Allah, ustaz taranum di sana dalam masa sama sampai saja waktu sembahyang bersama dengan, dengan Allah Subhanahu ya pasal apa pasal nabi sendiri pun Betul, ya sahabat. nabi sendiri ketika uh, meminta pada sahabat maksudnya hmm. pun ada yang nabi minta untuk ya. Betul, sahabat sahabat. bacakan Betul, sahabat. al-Quran Betul, ya pasal dengan suara yang bagus dengan suasananya ia akan menyebabkan kita akan lebih lagi khusyuk Betul, dan sahabat. jiwa akan jadi lembut ya. Betul, untuk sahabat. kita menghargai apatah lagi kalau hari ini kita akan cuba melihat balik halaman 20 hingga 24 Bagaimana perjuangan nabi-nabi terdahulu salah satunya Nabi Ibrahim pada halaman yang ke-20 ini dan membawa kita kepada uh, projek Nabi Ibrahim dan akhirnya dikaitkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu pertukaran kiblat ya bagaimana sejarahnya mengapa kiblat penting itu yang telah kita belajar tapi kita nak pergi lebih mendalam. Jadi kita akan mulakan dahulu, kita mulakan dahulu dengan uh, halaman yang ke-20, bacaan daripada ayat 133 hingga ayat 134. Kita menjejaki, kita melihat kepada legasi Nabi Ibrahim. Masya ya, Allah. jadi mari sama-sama 133 134 sebelum kita bersoal jawab dengan Ustaz Safri yang akan mencerahkan lagi tentang ayat-ayat <coughs> di dalam halaman ini insya-Allah. Silakan Ustaz. Masya-Allah. Saya eh. Ya. Bukan Ustaz Safri yang bukan Ustaz Safri. Sebenarnya memang kita nak minta Ustaz Safri. <laughs> Tapi Ustaz Safri banyak benda oh, yang nak sampaikan. Ah, jadi kita simpan Ustaz Safri untuk simpan untuk, untuk yeah. tadabbur kita insya-Allah. Kita kita Terima kasih Ustaz. Sahabat-sahabat Al-Quran semuanya alhamdulillah. Ha, hari ini uh, saya nak cuba eh. Saya nak cuba tadi saya dah baca Sheikh Mahir Al-Muiqli. Uh, sekarang ni saya nak cuba pula baca uh, Sheikh uh, Bandar Abdul Aziz Balilah. Ha. Hmm. Ha, bukan Bandar Baru Bangi ya. Oh, bukan Bandar Baru Bangi. Bandar Aziz Bandar Kira Lah tadi. Ya, ya. Ah, seorang Imam Masjid Haram juga ya, yang ya, bacaannya haram. begitu variasi sekali. Hmm. Sebenarnya sah di tanah air kita ni di Malaysia ni ada seorang imam hmm. yang bacaan beliau boleh mengikuti imam-imam yang terkenal. Hmm. Hmm. Dan ah uh, insya-Allah satu hari nanti uh, beliau pun akan bersama dengan kita. Uh, kalau boleh saya sebutkan nama dia ya. Al-Fad, uh, Al-Fadil Syekh Abdul Karim Al-Makki. Hmm. Uh, imam di Masjid uh, Syah Alam. Syah Alam. Ah uh, Syah Alam tu. <laughs> Jadi kita akan jemput beliau nanti bersama kita. bolehlah bacakan variasi bacaan insyaallah sah eh jadi saya nak cuba ni mudah-mudahan uh, yalah kalau tak jadi banyak pun 1 2% pun jadilah masyaallah ya nak ambil semangat uh, semangat topik kita ni ya baik uh, uh, jom sahabat-sahabat semua ayat 133 dan juga ayat 134 yang terletak di muka surat 20 uh, muka surat 20 kita ambil 132 133 sah baik 132 133 sah eh di muka surat 20 baik a'udzubillahi minasyaitonirrajim 
ഫൗണ്ടേഷൻ menyerah diri kepada Allah Subhanahu taala. Maka kalau kita terus kepada ayat yang ke-132 sebentar tadi, ya. salah satu zuriatnya itu daripada Nabi Ibrahim ada Nabi Ishaq tetapi Allah terus bawa pada Nabi Yakub ustaz ya. Ha oh, pasal di di sebalik nama Nabi Yakub itu nama lainnya Israil. Israel. Ia memberi mesej dua tempat ya satu kepada Bani Israil orang Yahudi dan juga kepada kita maksudnya ialah apabila a uh, ada nasihat yang penting dalam ayat ini yang yeah. mungkin uh, ustaz boleh cerahkan mm-hmm. uh, nasihat ini uh, adalah satu kaitan dengan kita bahawa kita ni asal ada kaitan susu galur terus kepada nabi yakub terus kepada nabi ibrahim alaihi salam ya jadi apa nasihat itu yang ustaz boleh cerahkan sebagai ulang kaji kita pada hari ini dipersilakan ustaz safri bismillahirrahmanirrahim terima kasih Uh, Tuan Fazrul dan terima okay. kasih Ustaz yes, Tanwizi telah membacakan uh, yes, surah Al-Fatihah dengan surah begitu merdu tersentuh hati. Allah Rabbi masya-Allah. Pada ayat ini Ustaz uh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menceritakan kepada kita bahwasanya ada hubung kait di antara Nabi Allah Ibrahim mm-hmm. dengan Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Artinya ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Am kuntum syuhada iz hadara Yaqub al maut. Kamu tak nak menyaksik menyaksikan ke ketika Nabi Yaqub datang satu kematian. Ketika datang satu kematian bagi seorang ayah yang takut legasi dia tinggal ataupun yang ditinggalkan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, semua kita risau sebagai ayah. Risau. Kalau saya mati apa anak kita Allah. kena buat? Masya-Allah. apakah ini apakah ini insurans dah siap ke atau belum yeah. mm-hmm. tetapi yang disaukan oleh seorang ayah yang hebat masyaallah iaitu bagaimana dia selepas dia mati ma ta'budu na min ba'di apa yang kamu sembah wahai anakku selepas kematian ayah selepas ayah pergi apa yang uh, kamu sembah ini adalah kerisauan seorang nabi seorang hamba yang soleh takut-takut bahwasanya anak-anak mereka jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa tanya dia? Ma ta'budu na min ba'di. Apa yang kamu sembah nak kalau nanti ayah mu mati? Agak-agak kalau kita ustaz, kalau kita sebagai seorang ya, apa kita tanya kepada anak kita? Kita akan tanya pasal hmm. apa persediaan hmm. dia ya hmm. kan untuk uh, hidup, hidup dan sebagainya <laughs> kan. Tetapi inilah seorang ayah yang risau, takut meninggalkan legasi yang tidak 
menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi disebabkan seorang ayah ini memiliki sosok pemimpin yang hebat, maka lahirlah anak zuriat yang hebat. Apa jawapan mereka? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida. Ini jawapan yang mantap. jawapan yang penuh dengan satu konsekuen dalam kehidupan mereka bahwasanya mereka beriman kepada Allah artinya wahai ayah anda tak perlu risau kalau ayah anda nak meninggalkan kami kami akan berpegang teguh kepada agama ayah hmm. tengok kita nak highlightkan di sini agama ayah kenapa disebutkan agama ayah yeah. bukan agama Islam bukan agama yang tapi agama ayah. Artinya yang disampaikan di sini adalah bahwasanya mereka tahu tentang ilmu uh, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala iaitu daripada ayahnya sendiri ya, ya, bukan mengajar. daripada cikgu, bukan dari cikgu, bukan daripada orang lain. Artinya uh, fungsi sebagai seorang ayah itu yang paling utama adalah menanamkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Yakub juga dapat mentauhidkan Allah melalui ayah-ayah mereka Ishaq, Ismail dan Ibrahim, Ibrahim alaihi salam. Jadi menarik ustaz bila bila ustaz highlightkan tentang uh, agama ayah ya, ya maksudnya bukan agama cikgu mm-hmm. bukan agama Islam contohnya mm-hmm. kerana di dalam uh, jawapan mereka ini mm-hmm. dia kalau dalam Quran ini ada sahaja uh, yang uh, Luqman menasihati tapi tak ada jawapan anaknya yeah. mm-hmm. jawab macam mana ikut ke tak ikut mm-hmm. tapi di sini dalam ayat 133 ini uh, bila Yakub Nabi Yakub bertanya ada jawapan anaknya maksudnya mm-hmm. ini satu standard mm-hmm. yang kita kena bina kalau boleh sebelum kita meninggal ustaz kan pasal kalau ha. dekat meninggal itu dah sibuk-sibuk sebagainya mungkin antara nak cakap agama ayah ataupun harta ayah harta ayah lebih penting lebih ini ya kan <laughs> jadi uh, dan lebih menarik ustaz ni kalau kita tengok uh, pada anak nabi yakub ini ialah uh, nabi yusuf ya yeah. ada ada 12 ada 12 tu kan 12 yang anak abang anak. yang buat perangai tu mm-hmm. jadi uh, boleh ustaz cerahkan sikit tak mereka ni buat perangai mm-hmm. tapi uh, dalam ayat ini eh indah pula tu okay, okay. sini ustaz uh, sangat indah masyaallah uh, tak terfikir pula pertanyaan itu datang seperti itu tapi ada gambaran Artinya ketika Nabi Yaqub ini hadara Yaqub al-Maut ketika dia nak mati ataupun nak wafat dia berwasiat artinya mengumpulkan semua anak-anaknya ya, sure. dengan artian Nabi Yaqub sudah tahu ajal dia sudah datang dia ya, datang kalau kita tak tahu kan hmm. tapi dia seorang nabi dia tahu ajal sudah datang maka dia kumpulkan anak-anak tadi anak-anak yang sebanyak 12 orang tu satu riwayat mengatakan 12 orang itu berkumpul termasuk abang-abang yang dulu telah melakukan sesuatu kepada uh, adik. kepada adiknya sebab sebab uh, mereka sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa dalil mereka berkumpul semua ustaz di ujung dia tu pada ayat 133 wa nahnu lahu muslimun hmm. nahnu tu kalau dalam bahasa Arab dhamir yang menunjukkan jamak artinya hmm. kami hmm. kami adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu dalil yang mengatakan Nabi Yakub telah mengumpulkan semua anaknya baru dia berwasiat. Subhanallah. Itu kalau kita tahu kita nak mati. Ya. Yeah. <laughs> kalau kita tak tahu macam mana ustaz? Masya-Allah. Apa yang nak kita lakukan? Itulah yang Masya. sebenarnya mengapa kita kena ambil peluang ketika kita hidup yeah. ya. Dan mm-hmm. dalam uh, kes uh, anak Nabi Yakub ini, mereka buat perangai, mm-hmm. Nabi Yakub masih lagi kuat berpegang kepada mm. pendidikan anak-anak yeah. ya, Ustaz ya. Sehingga kan uh, uh, kalau nak kira kanlah ya, anak dah buat perangai, mm-hmm. ya dah degil, uh, dah kerap contohnya kan <laughs> itu keluar daripada rumah tetapi uh, bila disambungkan kisah itu dengan penghujung begini ustaz ya <coughs> masyaallah inilah uh, kelebihan apabila seorang ayah seorang ibu berpegang kepada uh, ilah ya ilaha wahida tuhan yang satu kita istiqamah sampai ke hujung anak buat perangai itu boleh berlaku ustaz ya ya tetapi ha. yang pentingnya ialah kebergantungan pada Allah dan yang ustaz kongsikan tadi sampai anak itu buat perangai tapi hmm. bila dah dikumpulkan di hujung itu hmm. wa nahnu lahu muslim muslim jadi inilah uh, isi antara daripada muka surat 20 yang kita nak teruskan pada muka surat 21 bagaimana uh, 
Allah menceritakan tentang orang-orang Yahudi, Nasrani yang mengajak bersungguh-sungguh Ustaz ya. Kalau ayat yang ke-135 itu tahtadu, mengajak orang-orang Islam masuklah kunu hudan au nasara tahtadu. Dan kita nak melihat bahawa sebenarnya Bila kita masuk agama Islam ini ia seperti satu celupan. Celupan ya, satu celupan. Kita nak dengar dahulu bersama dengan Ustaz Tarmizi bacaan ayat 138 139 untuk kita memahami macam mana kita ini tidak mudah terganggu dengan godaan Yahudi, Nasrani yang kata kami ni ikut Nabi Ibrahim tapi rupa-rupanya ada maksud di sebalik sibratullah. Kita baca dahulu sila Ustaz. Okey baik. Terima kasih banyak kepada Ustaz Fazrul. Pada Ustaz ya, Safri, terus dengan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran, uh, jangan lupa di penghulu segala hari ini, Ustaz. Uh. Apa, Ustaz? Tekan share, Ustaz. Tekan oh, share. Tekan, share. Ah. Ah, tekan share tu Facebook kita. Kalau di YouTube itu, uh, yeah. tekan... loching loching ping ping loching di Facebook uh, di YouTube res- rasmi kita guys kan yeah. uh, my, uh, sahabat apa tu uh, Quran tak official kan oh, okey okay. jadi share mudah-mudahan boleh lipat ganda lagi uh, jariah kita di Betul. di penghulu hari ini jadi yang ayat kita nak baca sekarang ni ustaz di muka surat 21 ayat 138 dengan 139 saya eh? saya nak cuba uh, bacaan eh uh, Sheikh uh, Shurin pula sangat kalau Syurin. boleh lah. Masya Tapi Allah. saya tak tak adalah jadi sat cuma nya nak 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 cubalah nak ya, cuba. cuba, cuba, cuba 1% Allah. pun jadilah. Okey alhamdulillah. Guys eh cuba sat. Okey kita berada dekat Mekah. Allahu akbar sat. Masya-Allah masya-Allah. Ya Allah jumaat. Ya Allah akbar masya-Allah. Jom kita cuba sahabat-sahabat semua sama-sama kita 138 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallah. ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ولنا أعمالكم ونحن له مخلصون صدق الله العظيم صدق الله العظيم ayat 138 dan ayat 139 sebentar tadi sibghah Allah siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah Subhanahu wa taala dan kepadanyalah kami menyembah pada ayat 139 katakanlah wahai Muhammad Adakah kamu hendak berdebat dengan kami mengenai Allah padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu bagi kami amalan kami bagi kamu amalan kamu dan hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu taala. Jadi di sini ada perkataan sibghah, satu istilah yang amat indah dan amat special, amat istimewa untuk kita dalami pada hari ini. Saya serahkan pada Ustaz Safri untuk mencerahkan apa sebenarnya sibghah ni Ustaz. Syukran Ustaz, terima kasih. Eh uh, Dalam kajian ilmu tafsir uh, sibghah berbagai pendapat ulama mengatakan seperti uh, Ibnu Abbas uh, seperti uh, Ibnu Katsir mengatakan sibghah itu adalah agama Allah Subhanahu wa taala iaitu Islam. Kemudian uh, Qurtubi dan Al-Baghawi mengatakan adalah celupan artinya memasukkan sesuatu ke dalam suatu benda sehingga dia berkesan. Jadi bila disebutkan sibratullah, dia adalah satu celupan. Ini merupakan salah satu kajian daripada ilmu al-Quran Ustaz, iaitu nama dia perumpamaan ataupun al-amsalu fil Quran, perumpamaan di dalam al-Quran. Cuma yang biasa kita dengar dalam perumpamaan dalam al-Quran itu ada kata misal atau kata kaf atau tasbih, tetapi ini tidak ada perkataan misal dan tidak ada perkataan tasbih maka ia adalah uh, sebagai tamsil ataupun amsilah kaminah nama dia artinya dia ada maksud perumpamaan tetapi tidak ada alat yang mengatakan dia adalah perumpamaan sebab apa ini sudah biasa diungkapkan oleh orang Arab sibratullah artinya mencelupkan sesuatu masuk kepada sesuatu itu ibaratkan kalau kita masukkan tangan dalam cawan ini seluruh bahagian tangan itu dibasahi oleh air. 
Mm-hmm. Tapi bila um, um, sila ini uh, menyebutkan uh, dia sebut kat sini dia seolah-olah pakaian dimasukkan di dalam satu bekas sehingga pakaian itu bila dikeluarkan mengikut warna apa yang terdapat di dalam air. Hai. Artinya yang disampaikan di sini adalah bila sebut sibratullah, masuklah kamu ke dalam Islam, agama Allah Subhanahu wa taala itu secara keseluruhan. Itu makanya Qurtubi mengatakan masuk ke dalam sibratullah ada dua cara. Yang pertama ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala iaitu kemudian yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu perumpamaan yang sangat indah yang kita kena ambil perhatian kenapa Allah sebut sibratullah masyaallah itu adalah penerangan berkaitan dengan sibratullah iaitu kalau saya ambil daripada pendapat Qurtubi yang ustaz kongsikan mm-hmm. tadi satu ikhlas ada perkataan ikhlas di ayat 139 itu mm-hmm. dan ikhlas itu bukan sekadar ikut-ikut apa yang kita tafsirkan sahaja yeah. tapi tafsiran sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah pelajaran kita sibratullah ikhlas kerana Allah mengikut kepada rasul agar kita dipimpin menjadi orang yang benar-benar bersama dengan Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bertemu kembali dalam My Quran Time baca faham amal. Kembali kita dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini kita mengulang kaji daripada halaman 20 hingga 24. Kita bersama dengan tetamu barisan pemikir ya. Ustaz Safri Zain ya. yang didatangkan untuk bersama berkongsi mencerahkan lagi beberapa perkara di dalam Al-Quran untuk sama-sama kita ambil panduan pada hari ini dan kita sudah pun berbincang Ustaz ya muka surat 20 21 sebentar tadi dan kita nak teruskan dengan halaman yang ke-22 di mana halaman 22 juz yang kedua hmm. ya ha, juz yang kedua uh, dan ia bermula dengan perkataan sayaqulus sufaha ya. berkata orang-orang yang kurang akal ataupun dianggap bodoh hmm. ya oleh Allah Allah menyatakan ini uh, kerana ada orang yang mengambil enteng pada satu per- kerana penting bagi dunia ini iaitu qiblatihim iaitu kiblat yang diubah ya yang diubah dan peristiwa ini memulakan juz kedua kita pada pada hari ini. Jadi kalau kita melihat apa kaitan juz pertama di hujungnya itu bercakap tentang Nabi Ibrahim juz yang kedua ini masih lagi menyambung tentang legasi Nabi Ibrahim iaitu kiblat Jadi mari sama-sama kita melihat kepada ayat 144 bagaimana nabi mengharapkan sesuatu ada sejarah di sebalik perkara ini satu uh, satu petanda rahmah daripada Allah yang amat sayang pada nabi merespon memberi respon kepada permintaan nabi di Madinah Al Munawarah. Mari kita sama-sama baca bersama dengan Ustaz Ahmad Tarbizi. Masya-Allah. Saya ya. Ya, Ustaz. Okey, uh, ayat 144 ni uh, ustaz sebut tadi perkataan Madinah ya, yeah. bumi Madinah tu nama warah eh. antara Imam uh, Masjidin Nabawi mm-hmm. yang uh, saya minat dan saya yakin sahabat-sahabat Al-Quran pun semua minat uh, antaranya uh, Syekh uh, Ali Abdul Rahman Al-Huzaifi. Allahu Akbar. Dan sekarang ada anak dia jadi imam juga. Oh, ya, oh subhanallah. Di Madinah, dia di Masjid, Masjid Nabawi. Pernah satu satu pagi kata silap saya solat subuh uh, anak dia jadi imam mm-hmm. uh, Sheikh uh, Huzaifi kat belakang anak dia menangis sebab baca ayat waqada rabbuka alla ta'budu illa iya sampai fala taqul lahum ufi menangis kan subhanallah ayah kat belakang Rasulullah ada dekat situ subhanallah kan jadi saya nak cuba ayat 144 ni sahabat-sahabat al-Quran semuanya saya nak cuba baca dengan uh, bacaan uh, gaya Sheikh uh, Huzaifi ni tapi bacaan yang susah jugalah tapi cubalah sat eh insyaallah insyaallah tak tahulah jadi ke tak tuan-tuan dan puan-puan kalau tak jadi jangan marah dapatkan yang original insyaallah ya insyaallah auzubillahi minasyaitonirrajim 
قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Kami melihat wajahmu sering mendongak ke langit maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja engkau berada hadapkanlah wajahmu ke arah itu dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab tahu bahawa peralihan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka dan Allah tidak lalai terhadap apa yang mereka lakukan. Inilah ya kisah di sebalik ya. apa yang ustaz bacakan sebentar tadi ya, ya dengan bacaan daripada Sheikh Huzaifi tadi ya, ustaz ya sebenarnya dia membawa emosinya Betul, sekali ya, ya di mana uh, Allah lihat ya, kepada uh, ke, ke keinginan nabi untuk berbeza dengan ya. dengan uh, orang-orang di Madinah itu di kalangan orang Yahudi yang menghadap ke Masjidil Aqsa di Palestin dan adakah ya adakah ada perubahan tapi nabi tak cakap ya hmm. ha, itu yang kita nak uh, tengok sebentar lagi iaitu kalau ustaz safri boleh berkongsi Insya bagaimana Allah. kisah di sebalik kiblat ini mengapa sampai hampir 1 2 muka surat ini yeah. memulakan juz kedua pasal kiblat sidi ustaz insyaallah masyaallah ketika bacaan khusus tentang kiblat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah dan Nabi pada waktu itu berkiblatkan Masjidil Aqsa dan dibacakan oleh Imam Madinah masya-Allah tersentuh hati. Allah. Kalau seandainya kita berada pada waktu itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menadahkan wajahnya ke langit masya-Allah dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalan dia ustaz kenapa Nabi tidak meminta? Hmm. Ah sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala menghadap kiblat tetapi ada permohonan di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu kerinduan kembali untuk menghadap Kaabah. Masya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Prosesnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah Nabi menghadap kiblat kalau kita ikutkan di sini kita tak bawa prof dia <laughs> di sini di sini adalah Masjidil Aqsa kita anggap sebagai dekat utara kemudian di tengah di Madinah dan di sebahagian selatan dia adalah Kaabah Al Musharrafah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berada di Mekah Nabi berada di kita ambil kalau macam ini kan kita ambil yes. ini uh, rukun yamani mm-hmm. dan sini adalah rukun hajar aswad yes. nabi berdiri dekat sini mm-hmm. maka secara automatik nabi menghadap kiblat dan mm-hmm. sekaligus mm-hmm. nabi menghadap uh, masjidil aqsa tetapi ketika nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah mm-hmm. maka nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menghadap uh, iaitu baitul maqdis kenapa benda tu berlaku sebab pada waktu itu kata mufassirin mengatakan sebab pada waktu itu uh, aghlabia atau keseluruhannya yang berada dekat Madinah itu adalah orang Bani Israil hmm. yang pada waktu itu mereka uh, berkiblatkan Masjidil Aqsa. Ya, so. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa tak puas hati, rasa sedih dan uh, rasa duka cita Nabi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pada waktu solat Aqsa semalam ustaz dah bincangkan masjid ke belah tain ustaz kan di setelah berlaku ada satu riwayat mengatakan waktu asar ada satu riwayat mengatakan waktu zuhur hmm. uh, apa pun waktunya uh, yang jelas nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu solat dalam keadaan dua rakaat nabi berada di madinah nabi berada dekat menghadap ke masjidil aqsa uh, 
Kemudian dalam satu kitab yang bertajuk keajaiban kota Madinah disebutkan di situ Nabi pusing daripada Aqsa menuju ke Madinah sebanyak 180 derajat. Heeh. Ah langsung ke belakang. Langsung belakang. Yang perlu kita teliti di sini adalah Allah Subhanahu wa taala tidak mustahil bagi Allah nak mengatakan pindah ke situ pindah ke mana-mana hmm. tetapi Allah Subhanahu wa taala nak menengok kaum muslimin pada waktu itu Masa, siapa yang mereka sebenarnya apakah yang mereka original. ini hmm. mengikut nabi hmm. ada yang sebelah atau tidak mengikut nabi ketika nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk pusing ke arah kiblat nabi pusing arah ke kanan pusing, pusing arah ke kanan, ke kanan. Hmm. kalau kita bayangkan macam mana nabi pusing kan yes, tak payah fikirlah yang yeah. penting kita percaya bahwasanya keimanan yang kuat terjadi proses peralihan Kaabah hmm. semasa solat ni semasa solat semasa solat hmm. nabi terhenti solat selama uh, beberapa saat kemudian nabi pusing 180 derajat nabi ke hadapan hmm. maka di sinilah Allah Subhanahu wa taala nak menengok siapa di antara makmum tadi Masya tu masyaallah yang beriman tulus ikhlas kepada Rasulullah hmm. dan jadi orang yang munafik. Artinya macam mana Ustaz? Hmm. Ustaz macam mana? Yeah. Jadi uh, ketika Mag Nabi itu pusing 180 derajat ke arah uh, yeah, dari yes. menghadap ke Kaabah hmm. dari kanan, hmm. semua sahabat yang beriman sepenuh hati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pusing ikut Rasulullah. Hmm. Ikut Rasulullah. Ada sebahagian hmm. tak pusing. Tak pusing. Hmm. Apa ni Muhammad? <laughs> Kemudian ada sebahagian pusing ikut kiri. Ah. Lepas tu habis. Habis. Keluarlah. Dia keluar sebab so. tidak mengimatuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada proses peralihan Kaabah ini Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan kepada kita di antara orang yang mukmin ada mukmin yang munafik hmm. ada juga yang mukmin beriman kepada Allah so. Subhanahu wa taala. So. Jadi peristiwa ini kita kena yakin dan kena fahami betul-betul proses terjadinya peralihan kiblat itu adalah satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala ya perintah yang uh, diabadikan sampai ke tahap ini Ustaz ya di mana bagi tuan-tuan yang berada di rumah kita dah dapat dah uh, kiblat yang tak ubah-ubah lagi dah ya, kalau ubah pun kalau waktu kena adjust dengan ya, ya. jabatan agamalah ya <laughs> tapi bukannya terus 180 Betul. kerana uh, kalau berlakulah begitu Ustaz ya uh, kita, saya pun tak tahu kan <laughs> kalau kita buat dekat situ eh betul ke kan uh-huh. dan kalau keimanan betul-betul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut yang ustaz cakap tadi uh-huh. tapi kalau tidak sama ada dia keluar uh-huh. ataupun pusing kiri pusing. ha dia kalau kawat ustaz ya uh-huh. saya ingat dulu waktu cadet dulu tu ke kanan pusing saya kan pusing. dia semua kena samalah kan yeah. tak boleh pula lambat ke <laughs> ataupun nak ambil kiri ke betul. memang kena <laughs> Scott sebab sila pumping <laughs> contohnya kan. Jadi ini adalah satu perintah Allah dan yang kedua nya ini adalah uh, mencerakinkan memisahkan di antara hmm. orang yang beriman hmm. dengan tidak beriman di mana pada tahun ini bila kita dapat kiblat ini kita ambil kiblat pada masanya kita betul-betul tawajjuhkan uh, betul-betul uh, menghadap dan buat kerana Allah uh, inilah sebagai manifestasi keinginan kita uh, menghargai nikmat kiblat yang Allah berikan kepada kita. Jadi ustaz ya, kalau ya, kita ya. sambung pada muka surat 23 itu, ada lagi ya uh, sambungan dan uh, bercakap tadi tentang kiblat ini berkali-kali ustaz ya. Hmm. Kalau katakan ayat yang ke 149, ayat yang ke 150, uh, beberapa kali Allah ulang tentang uh, sila pindah kiblat. Hmm. Ha kan, hmm. sampai 3 kali di situ hmm. ya. Jadi bila berulang-ulang ini, uh, sebenarnya uh, apa sebab ustaz? boleh tak kalau ustaz kongsi sikit okay. uh, sebutan di sini fawal li wajhaka syatrul masjidil haram mm-hmm. artinya nak menandakan umat Islam tu kena yakin bahwasanya uh, setiap ittijah yang menghadap satu kiblat itu ada isyarat yang mengatakan bahwasanya umat Islam tu kena bersatu padu bersatu artinya padu. satu tu kata Allahu akbar hmm. menghadap kiblat yang sama bertuhankan yang sama Masyarakat. mentauhidkan yang sama la ilaha illallah yang Allah. diagungkan setiap waktu dalam solat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah maksudnya maksudnya paling men- tinggi mentauhidkan tauhidkan tauhidkan bahwasanya kiblat umat Islam itu adalah 
Kaabah. Kaabah ya maksudnya penekanan berkali-kali ini hmm. agar semua umat Islam uh, bersatu, bersatu ya dan mesej itu jugalah yang kita nak ambil pada kali ini hmm. di mana umat Islam kita daripada mana ustaz kalau yeah. ustaz Tamizi kita yeah. ada yang dengar kita daripada Germany ya yeah, semua Germany ada daripada Kanada Kanada kita ada daripada London hmm. Liverpool uh, Brunei Singapura semua kiblat yang sama sat kiblat yang sama kiblat yang sama ya. dan uh, tidak mungkin susah. bagi umat Islam ini bergaduh-gaduh ya, ya kerana yang paling tinggi sekali ya. adalah Allah Allah kan Allah. tak mungkin dia menghadap satu kan macam kalau dalam tentera tu Betul, dia sah. ke kanan pusing kan <laughs> tapi dia bergaduh-gaduh sama sendiri memang kalah ustaz ya sah. kalah kacau bilau kacau, kacau bilau. bilau kalau kata ni tak puas hati mengapa pula ke kanan <laughs> saya nak ke kiri contohnya <laughs> kan ya jadi ini melambangkan kepada kesatuan umat Islam yang kita perlu am- bil dan kalau ada perkara-perkara berbeza itu ustaz ya yeah. berbeza itu itu biasa tapi mm-hmm. jangan sampai kita mengutamakan diri saya kumpulan saya berbanding dengan kiblat saya kiblat betul ustaz ya itu adalah pelajaran yang kita perlu perjuangkan dan itulah juga satu lagi uh, uh, kalau Allah cakap dalam ayat 150 ini di hujung itu ya fala tahsyauhum wahsyauni wa li utimma ni'mati alaikum wa la'allakum tahtadun ya jadi uh, ini jangan takut pada mereka takutlah kepadaku itu kesan daripada kiblat ustaz ya pasal nak berpindah-pindah tu bukan mudah ya, ya. bukan mudah tapi jangan takut mereka takut pada Allah dan Inilah bukti Allah menyempurnakan nikmat. Ah di situ ustaz boleh tak cerita sikit wali utimma ni'mati alaikum wa la'allakum tahtadun itu uh, apakah yang dimaksudkan dengan kesempurnaan nikmat dan juga apa kaitan nikmat ini dengan hidayah. Okey. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini fala takhshauhum wahai Muhammad dan para pengikut Nabi Muhammad ke umat Nabi Muhammad tak perlu takut apa yang disampaikan oleh orang Yahudi ke Nasrani. takutlah kepada siapa wahsyauni takutlah hmm. kamu Tadi kepada Allah. kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita takut kepada Allah kita kena datang kepada Allah hmm. bukan kita takut pada harimau kita betul, lari betul. tapi bila sebut takut kepada Allah kita fafirru ilallah ya, maka kita mengejar kepada Allah Subhanahu wa taala solat tu kena cepat-cepat cepat-cepat cepat, 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 cepat. Okay. Okay. okey kemudian wali utimma ni'mati alaikum wa la'allakum tad itu adalah merupakan salah satu kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada kita kita dapat beritijah kepada Kaabah yang Allah berikan kepada kita dan di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk iaitu Amin. dalam solat itu nanti kita akan baca pada ayat yang berikutnya 153 153 okey jadi di situ ya daripada ayat 150 itu Allah dah beritahu mm-hmm. kesan kiblat itu ya dan uh, kemudian dalam solat itu sendiri ustaz yeah, ya pada betul. ayat 151 itu mm-hmm. Allah uh, menceritakan tentang rasul dan juga Quran, Quran. ya pasal mm-hmm. sebenarnya kiblat ini dalam situ ada solat mm-hmm. dalam situ ada ketaatan pada rasul mm-hmm. ada pula baca al-Quran itu yeah, gabung yeah. semua ni ustaz ya jadi uh, ini adalah uh, nikmat yang besar dan diikuti pada ayat 152 itu fazkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun ingatlah kepada kepada Allah Allah akan ingat pada kita Masyarakat. ya dan bersyukur jangan kufur jadi ini uh, sebenarnya ada kaitan dengan Quran ada kaitan dengan solat ada kaitan dengan uh, rasul dengan ya rasul. berkumpul dalam satu tajuk namanya kiblat kiblat insyaallah hasan ya yeah. dia Allah sampaikan itu dalam bentuk yang praktikal praktikal hmm. ya bukannya kata saya ingat Allah zikir 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 kan hmm. baca Quran pun baca Quran juga hmm. tapi bila solat uh, <laughs> kan dia ada tanda uh, yang uh, boleh kita perhatikan sebagai praktikal kita seharian itu sebabnya mari kita baca kepada ayat 153 ini uh, iaitu memang seruannya kalau katakan nak buat apa ya selepas dah muka surat 22 muka surat 23 dah macam-macam pasal kiblatlah apa sebagainya saya kena buat apa ni ya. pasal saya ada banyak masalah jawabannya ayat 153 silakan ustaz Tarmizi baik terima kasih ustaz Azrul ustaz Safri uh, sahabat-sahabat al-Quran semuanya uh, kita nak sambung bacaan ayat 153 eh uh, tadi saya dah baca 2 3 kali dengan bacaan murattal sah eh yeah. bacaan murattal ataupun dengan uh, kadar um, tadwir ya eh? tadwir jadi insyaallah saya nak cuba baca ayat 153 ni dengan bacaan mujawwad insyaallah auzubillahi minasyaitonirrajim ya
Sadaqallahu alazim. Wahai orang-orang yang beriman mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat sesungguhnya Allah bersama sama orang yang sabar. Ayat yang pendek ya, ya. menutup pada uh, muka surat 23 ini dengan seruan minta tolong dengan sabar dan solat. ya biasanya kalau kita tengok wa di dalam bahasa Arab ini maksudnya dan hmm. ya tapi bila melihat kepada ayat ini ustaz adakah wa itu maksudnya dan ataupun sebenarnya ada maksud tadabbur lain yang kita boleh perhatikan ayat 153 okey masyaallah uh, dengan tarannum yang kuat Masya dengan hus yang paling hebat dan Masya sebagainya masyaallah Masya saya rasa makin semangat untuk uh, penghujung daripada ayat yang kita baca tadi ya allazina amanu stainu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin ayat ini diulang oleh Allah Subhanahu wa taala ustaz pada ayat yang ke-45 masyaallah uh, wastainu bis sabri was salah innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala wahai orang yang beriman artinya panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman setiap orang yang beriman bila mereka terdapat satu persoalan ada masalah bila masalah itu datang kita terima masalah itu dengan sabar tetapi ada di situ huruf waw waw ha apa yeah. itu yeah. huruf waw di dalam kitab uh, ibnu hisham uh, mughni labib makna daripada al-fatihah dan makna daripada waw itu lebih kurang 15 makna ustaz oh waw yang kita selalu jumpa tu ya kita baca dah ada waw ini ada waw itu tapi kat sini adalah ada untuk litahqiq untuk menguatkan sesuatu perkara itu artinya bila kita timbul masalah kita harus ada solusi dalam kehidupan kita artinya setiap masalah yang Allah berikan kepada kita atau ujian yang Allah berikan kepada kita Allah yakin dan mampu awak mampu mhm aa uh-huh. artinya Allah saja sudah yakin kita mampu untuk menerima masalah mhm uh-huh. kita pula tidak yakin dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia a uh, wastainu. Kita selalu baca wastainu ni ustaz. Yeah. Istainu di sini dalam fiil amar. Kita biasa yeah. baca dalam uh, fiil mudhari. Agak-agak yeah. dekat mana agak-agak. Iyyaka na'budu uh, wa iyyaka nasta'in. Okay. Artinya sentiasa memohon kepada Tolongan. Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian ilmu tafsir mengatakan uh, iyyaka na'budu ibadah itu dimaksudkan dia adalah solat. Hmm. Apa dalil dia dalam surah Taha ayat ke-14 disebutkan di situ uh, wa'bud ni wa aqimis solata li zikri. Hmm. Itu menandakan ia kan abud itu ketika kita melaksanakan solat istain kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya istainu bis sabri was solat. Jadi hmm. dengan ada huruf waw itu hmm. di saat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa ujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita kita kena lakukan solat solat hmm. dengan solat itulah melatih diri untuk bersabar Masalah. itu makanya Allah Subhanahu wa taala uh, uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-salatu nurun hmm. was-sadaqatu burhanun hmm. was-sabru dhiyaun yeah. dalam surah uh, Yunus uh, menyebutkan huwal ladzi ja'ala as-syamsa dhiyaan yeah. wal qamara nuran. nuran Allah kaitkan solat itu adalah ibarat nur cahaya ya? cahaya ibaratkan bulan solat itu adalah menenangkan jiwa masyaallah jadi ketika kita solat kepada Allah menuju Allah Subhanahu wa taala hati kita tenang khusyuk dan tawaduk kepada Allah illa ala al khashiin kemudian Allah sebutkan juga tentang uh, as-sabru dhiya matahari mm-hmm. kenapa matahari panas rupanya sabar adalah penuh perjuangan dan perjuangan Masya dan Allah. perjuangan. Allah. Maksudnya kita berjuang, 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 berusaha, 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 oh. tetapi kalau nak sejuk cepat, ya, yeah. solat, solat. Ma'ayah. Itu guna huruf waw tadi tu. Waw itu bukan sekadar dan yang dan. sama uh, sama tahap ya, yeah. tapi dia adalah tahqiq, tahqiq, penekanan yeah. dalam hidup kita. Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita nak sabar, sabar, usaha, 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 tapi sebenarnya usaha yang paling mantap ialah bila kita usaha dan membawa kita kepada solat. Solat. Masya-Allah. Masya-Allah. Insya-Allah nanti tak adalah makin panas tu saatnya. Kadang-kadang kita tak ada duit. nak usaha nak fikir 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 uh-huh. kan wow. makin lama makin ada 100 pilihan uh-huh. rupa-rupanya nak tentu pilihan mana terbaik untuk nak buat itu ini namanya adalah solat solat dan inilah 
yang Allah nyatakan dan di hujung tu Ustaz Allah cakap innallaha ma'as sabirin Allah tak cakap innallaha ma'al musallin Ustaz tak ada jadi maksudnya apa tu Ustaz tapi Allah Subhanahu wa taala innallaha ma'as sabirin bila kita dah melakukan satu kesabaran yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam solat ke dalam ibadah-ibadah mananya maka ketika kita sabar kita solat menunaikan ibadah lain Allah bersama orang-orang yang sabar tadi Allah ya Allah. jadi sabar hmm. yang akhirnya membawa kepada solat itu yeah. itulah yang Allah bersama ya yeah. tapi kalau sabar jelah <laughs> kan <laughs> sebenarnya Allah tak bersama dengan orang yang sabar jelah <laughs> sabar, <laughs> sabar yang solat itu yeah, sabar yang benar-benar itu. menuntut Allah, ataupun men, men, menjemput pertolongan daripada Allah. Yeah. Terima kasih diucapkan pada Ustaz yeah. Safri Sama-sama. atas uh, pencerahan kita sehingga muka surat 23 ini dan sabar ini pada ayat uh, muka surat 24 cerita pasal sabar 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 InsyaAllah. dan kita mohon pada Allah Subhanahu taala agar Allah izinkan kepada kita terus bersabar dengan solat. Silakan Ustaz Safri. Oh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين امين يا رب اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا من الصابرين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار امين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Safri sudi bersama pada hari ini sebagai barisan pemikir di My Quran Time dan berkongsi beberapa mutiara indah daripada halaman 20, 21, 22, 23 sebentar tadi ya. yang kita dapat kutip sebentar tadi salah satunya ialah kalau tanda kita betul-betul sabar kita akan manfaatkan satu permata namanya solat Betul. ya. Inilah yang kita ingin sebarkan mesej ini agar lebih ramai lagi dapat sabar dengan ya. panduan Quran. Betul, Ustaz. Sudah tentu kita nak sampaikan Quran ini seluruh dunia, seluruh ya. Malaysia. Tuan-tuan boleh bersama dalam kempen wakaf untuk ummah. Ya. Satu kempen di mana kita sama-sama menyumbang ya, bekerjasama untuk membawakan membawakan mushaf ini dan kita belajar ya bukan sekadar baca tapi kita nak ikuti dengan faham diikuti dengan amal ada rakan-rakan yang tidak ada mushaf ustaz ya yes, di rumah-rumah anak yatim di pelbagai institusi jadi kita nak bawakan agar mesej ini sampai dan barulah jelas oh rupanya ingatkan kena sabar jelah <laughs> kan okey dengan segala pelbagai tugas yang ada yang berat rupa-rupanya tanda sabar yang betul-betul adalah apabila kita dapat solat berdoa kepada Allah Subhanahu taala. Kita berada di penghujung ulangan bagi program kita pada hari ini ialah pada jam 5 petang 10, 10 malam, malam dan 6 juga pagi. 6 pagi ya. ya kita ucapkan terima kasih kepada Mufas sebagai ya penaja Banyak. kita ustaz ya Mufaz. yang pastinya menyem, menjemput pada kita semua agar terus bersabar ya. dengan solat. solat. Kita bertemu lagi My Quran Time baca faham amal.